السلام عليكم مقدمكم الدكتور فارس عرب يوصف ستيفيا على أنه محلي طبيعي آمن وخالي من السعرات وبديل صحي لسكر المائدة المكرر والمعدل وراثيا يمكنه تحلية الأطعمة دون الآثار الصحية السلبية مثل مرض السكر المرتبط بالسكر المكرر ومع ذلك ما زالت تأتيني استفسارات من المخاوف المتعلقة بسلامة ستيفيا خاصة من الأشخاص الذين يقرؤون مقالات عن أضرار ستيفيا أو من الذين يعانون من الحساسية ومرض السكري والحوامل لذلك قررت في الحلقة الخفيفة أن أستعرض آخر الأبحاث والتجارب الموثقة المتعلقة بسلامة ستيفيا للمساعدة في تصحيح أي اعتقادات حول هالموضوع لذلك تابعني للنهاية واشترك بقناة سكون على اليوتيوب أو على الفيسبوك وتابعني على الانستغرام للمزيد من المعلومات المبسطة لتحسين نمط حياتك وأعطي هالفيديو لايك إذا ترغب بالمزيد من هذا المحتوى أولا يجب أن نعرف كيف نفرق بين ستيفيا والمحليات الأخرى ما هو ستيفيا؟ ستيفيا هو اختصار لمركب ستيفيول جلايكوسايدز مركب مستخلص من أوراق نبات ستيفيا ريبوديانا نبات من عائلة الأقحوان يتميز هالمركب بأنه خالي من السعرات الحرارية 0.27 سعرة لكل جرام بمقابل 4 سعرات لجرام السكر وطعمه أحلى ب 200 إلى 400 مرة من سكر المائدة هذا الطعم في الواقع يثير مذاقا مرا في الفم لذلك يتم خلطه بمحليات أخرى وهنا تكمن المشكلة عمليا لا تحتاج أكثر من جرام إلى جرامين لكي تحل مشروباتك الخاصة في اليوم الأبحاث على موقع الـ FDA تشير بأن الحد الآمن لاستخدامه هو 4 إلى 15 ملي جرام لكل كيلو من وزن جسمك باليوم أي بما يعادل 1 إلى 2.5 ملعقة شاي كحد أقصى يوميا مركب بهذه المزايا هو خيار ممتاز لمدمني السكر والأطفال المولعين بالحلويات ولمن يتطلع لاستعادة صحته وإنقاص الوزن ولكن بالنسبة لي كمستهلك يجب أن أعرف نقطتين عن أي سكر أرغب باستخدامه النقطة الأولى الهضم والامتصاص ومؤشر جلايسيميك اندكس أي معدل ارتفاع سكر الدم مؤشر جلايسيميك اندكس لمستخلص أوراق ستيفيا هو صفر أي أن قراءة سكر الدم قبل وبعد تناول ستيفيا هي نفسها لا تتغير بمقابل السكر العادي 65% وهذا بسبب أن المركب ستيفيول جلايكوسايدز يمتص في آخر مراحل الهضم في القولون فقط بعد أن يتحلل ببكتيريا الأمعاء ويطرح معظمه خارج الجسم بالبول والقليل منه مع عصارة الكبد الصفراء ليخرج مع الفضلات ولا يفيد الجسم بشيء ولكن يجب أن تعلم أن منتجات ستيفيا التجارية تختلف في الجودة هناك فرق كبير بين ستيفيا التي تشتريها من المتجر وستيفيا التي قد تزرعها في المنزل لا تحتوي منتجات ستيفيا التجارية الموجودة في المتاجر على أوراق ستيفيا الكاملة بل هي مصنوعة من خلاصة بدرجة عالية النقاء لأوراق ستيفيا مع القليل من الإضافات لنحصل على تركيبة تسمى ريبوديوسايدز A واختصارها REPA وأيضا في الواقع حتى بعض الحصول على هذه الخلاصة يتم دمجها مع محليات كحول السكر الأخرى مثل الإريثريتول والزايليتول والمالتودكسترين لتحسين طعمه المر وهذا يغير من آثارها الصحية ولا تعتبر ستيفيا بعد ذلك لذلك دائما تأكد من محتوى المنتج قبل استهلاكه التركيبة الأكثر تقبلا والمسموحة كبديل ستيفيا هي ريبوديوسايدز A زائد إريثريتول سواء كانت على شكل سائل أو مسحوق أما الإضافات الأخرى مثل زايلتول ومالتودكسترين وأسبرتام ودكستروز أو سوربيتول ومالتيتول فهي غير مقبولة كإضافة لمستخلص ستيفيا أو REBA لأنها ترفع سكر الدم النقطة الثانية الواجب دراستها هي الآثار الجانبية إدارة الغذاء والدواء الـ FDA تعترف بالمركب ريبوديوسايدز A بدرجة جراس أو Generally Recognized as Safe على أنها آمنة حسب دراسات السلامة المنشورة على الموقع أن مستخلص ستيفيا أو ريب A خالي من الآثار الجانبية إذا استخدم بالكمية الموصى بها بما يعادل 1 إلى 2.5 ملاعق شاي كحد أقصى في اليوم ولكن الأمر نفسه لا ينطبق على أوراق ستيفيا الخضراء وهي أقل الأشكال معالجة المجففة أو المطحونة لأنها تحتوي على مركبات 
تسبب انخفاض ضغط الدم بشكل غير طبيعي الخلاصة من الآمن أن تستهلك ما يعادل 4 إلى 15 ملي جرام لكل كيلو في اليوم من مستخلص استيفيا كبديل للسكر في نظامك الغذائي العادي سواء للكبار أو الأطفال أو النساء الحوامل أو المرضعات والأشخاص الذين يعانون من السكري أو أمراض الكبد أو أمراض القلب والأوعية الدموية والدراسات التي تشير إلى آثار جانبية غير متوقعة مثل أعراض الجهاز الهضمي والحساسية أو انخفاض السكر في الدم واضطرابات الغدد الصماء كانت مرتبطة إما بجرعات عالية من ستيفيول جلايكوسايدز أو إضافات كحول السكر على المركب أو بسبب استهلاك سعرات حرارية أعلى بكثير مما يستخدمه الشخص عادة في نظامه الغذائي مع مستخلص ستيفيا هذا كل شيء لهذه الحلقة إذا شايف أن المحتوى مفيد أعطي الفيديو لايك واكتب لي تم بالتعليقات وألقي نظرة على المصادر بصندوق الوصف تابعني على اليوتيوب أو على الفيسبوك والإنستغرام بإمكانك الآن دعم القناة بهدية كصدقة جارية إما عن طريق الانتساب بالقناة أو موقع باتريون الرابط بصندوق الوصف معكم الدكتور فارس وأراكم بالحلقات القادمة إن شاء الله واعتني بجسمك لأن روحك تسكن فيه